magandang gabi sa inyo eto ay mga computer na kung titingnan nyo ay parang mga ordinaryo lang pero ito ay mga PFSense server tulad din ito na naka install ngayon sa shop ko so, pag binuksan natin monitor makikita nyo na gumagana ang PFSense dito yan natawag tayo na games LAN at saka browsing kasi separate yung yung um, connection nito kaya natin i-convert yung single na ISP o yung uh, halimbawa isang modem lang ng PLDT pwede natin gawin yun na parang dalawang server para yung games mo pupunta lang siya sa isang port ng PFSense server at yung kabila naman na port ay dedicated lang sa sub browsing at saka sa downloads kaya mawawala ng lag yung mga shop ninyo paano nga ba natin gagawin yung PFSense server ito mabilis ang video lang ito ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nakakagawa ng PFSense server ito advisable na gamitin kumpara sa Microtech dun sa mga computer shops na merong spare na computer papakita ko sa inyo ngayon kung anong laman ng mga server natin eto guys so ito isa sa mga server ko to bukod sa bandwidth management yung server na to ay kayang maging hotspot pero sa ngayon i-discuss ko muna sa inyo kung paano siya nag-act as a bandwidth management server ordinary yung computer to na merong tatlong LAN um, Ethernet uh, adapter. Unang-una yung built-in niya. Ethernet port niya. At dalawang additional na LAN cards. Ikinabit ko na. Uh, yan. So, nakalabel sa kanya ASUS ISP para hindi lang ako malito. Uh, kasi yung ASUS, ito yung ginagamit ko na router ibig sabihin dito ko ipinokonnect yung uh, cable na nanggagaling doon sa ASUS na router yung ISP naman dito ko may kinakabit yung nanggagaling sa modem ang purpose kasi nitong isang server na to katulad na pinakita ko sa inyo ay mag-separate ng bandwidth ng, ng games at saka ng browsing and downloads so ipapakita ko naman sa inyo maya maya kung ano ang nangyayari kapag gumagana na ang PFSense server at para magka-idea rin kayo kung paano namin naiiwasan ang lag sa shop namin So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang nangyayari pag naglaro ako na wala yung PFSense server lolo tayo ng maraming high def na videos So, para i-replicate din natin kita natin na kung ano magiging ping kapag naglaro ako well, alam naman natin na, na pag mataas yung ping, malag yung game, so naglalaro ako ng ROS na yan ng ping. May kita nyo yung ping. Ito yan. Ito yan. Ito sa kanya ba? So, nakaka-affect yung YouTube natin. Ayan. Ayan. Naglag na. Naglag na. Ayan na. Boom. Uh, papakita ko naman sa inyo sa susunod kapag may PF sense na. Ito. Nagiging apat na libo yung ping natin. So, kung may naglalaro sa inyo, may initial ito ang gagamitin natin video yung video mismo ng youtube para wala tayong copyright set natin sa HD lahat Ayan, tapos i-multiply natin to
ito yung browsing ito yung gaming sa gaming nakikita nyo yung graphs hindi pa rin sya tumataas meaning wala pa rin nagiging epekto yung browsing which is yung youtube nga dito sa gaming start natin yung game ha, para makita nyo kung ilan ang ping sa games kung nakikita nyo yung ping natin nasa 154 154 lang makikita nyo naman dito sa ano sa traffic graph natin yung game natin hindi pa rin tumataas yung graph so tignan natin pag nag drop ako yan 142m ang ping natin sa ngayon So, smooth na smooth siya. Smooth na smooth pa rin siya. Lahat ng yan ay dahil dun sa PFSense. So, ayun guys. Kaya yung lahat ng shop namin na iiwasan yung lag. Dahil nga dito sa PFSense. Ngayon, kailan mo ba gagamitin yung PFSense versus uh, Microtech? Well, kung meron kang mga spare na computers, yun yung time para gumamit ka ng PFSense meaning kung meron kang computer na capable ng pagkakaroon ng more ng at least you know two ethernet cards or more than that yun pwede nyo gamitin yun depende pa ano din program mo gagawin niya sa PFSense kasi yung PFSense hindi naman siya limited sa isang program lang maraming pwede gawin dito Bukas, gagawa ulit ako ng video. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin magagawa ng paraan yung, ano, yung issue natin ngayon sa Android games kasi matinding kakompetensya natin ng mga Android games. Ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ng paraan ng aming um, mga shops. Yung, pagka, yung pagkahilig ng mga bata sa Android games. Hindi, hindi blue stocks or emulators ang gagamitin namin uh, stay tuned tomorrow gawa ulit ako ng bagong video maraming salamat sa panunod sa inyong lahat